Det har i denne finansdebatten vært nesten like mye snakk om Erna Solbergs busstur til alle landets fylker som det har vært om regjeringens eget budsjettforslag. Fordi det er jo fremstilt som at Erna har vært på en skremmeturné som må ha foregått da etter at statsbudsjettet ble lagt frem. Vel, jeg deltok på første etapp i bussturné. Den var 4. august, over to måneder før budsjettet ble lagt frem. Og Erna unnagjorde det aller meste av den imponerende turnéen landet rundt, lenge før statsbudsjettet, lenge før tidenes skatteøkningsbudsjett ble lagt frem. Ernas møte med vanlige folk, næringsliv, frivillighet, helseinstitusjoner, både private og offentlige, var et møte med virkeligheten over hele landet. Et land som var fullt av boblende ideer, visjoner og drømmer. Erna lyttet. Hun skremmer ingen. Bortsett fra regjeringen og deres våpendrager her på huset, som naturlig nok er litt skremt. Men jeg vil jo anbefale at det fokus på eget budsjett og egen politikk, det vil kanskje hjelpe. Det er i hvert fall liten nytte å skremme med Erna. Det virker ikke som velgeren er skremt. Vi har lagt frem vårt alternativ budsjett, og vi har klart å sette sammen en veipakke. Og det klarte jo ikke regjeringen. Det er ganske utrolig at det prosjektet som er fullstendig ryteklart, som har alt på plass, nemlig den helt nødvendige doblingen av Oslofjordtunnelen, der det er ulykker, der det er trafikkstans, og så videre, nesten daglig. Selv ikke den skal settes i gang neste år. Det er ikke ett nytt riksveiprosjekt som skal settes i gang neste år. Ja, jeg er klar over at det er inflasjon, det er rentepress, og så videre. Men en transportminister som klarer å levere et transportbudsjett uten nye tiltak, må jo være fullstendig handlingslammet. Men jeg er glad for at transportministeren eller samferdsministeren ikke har fått gjennomslag for sitt hovedprosjekt, nemlig å stoppe Ringeriksbanen. Splitte Ringeriksbanen mellom vei og bane. Der har SV satt foten ned og fått frem et godt forslag som går på at vi ikke skal splitte prosjektet. Det er den gode delen av forslaget. Den dårlige delen som Finansdepartementet antagelig har fått inn, det er at den skal vurdere fremdrift og økonomisk bærevne frem mot neste NTP. Vel, den økonomiske bærekraften er at Nye Veier har spart 6 milliarder på prosjektet. Fremdriften ligger i dagens NTP, og derfor er det ingen grunn til å utsette dette til neste NTP. Takk.